Look guys, backpedaling is the most overrated thing in playing in the secondary, in my opinion. Guy got 66 interceptions in the National Football League and cannot backpedal. Le backpedal est une technique de plus en plus controversée. Cependant, si vous êtes capable de la maîtriser, elle reste la technique de déplacement la plus polyvalente. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour rapide de quelques mécaniques que vous pouvez mettre en place afin de progresser rapidement. La première chose, et on en a déjà parlé, c'est que vous devez boulonner vos genoux, c'est-à-dire les laisser très proches l'un de l'autre. En faisant ça, vos pointes de pied vont naturellement rentrer vers l'intérieur, ce qui empêchera vos talons de toucher le sol. Dans un second temps, vous devez comprendre qu'on ne veut pas se tirer vers l'arrière, mais se pousser vers l'arrière, de la même manière qu'un coureur se pousse vers l'avant. En effet, c'est une erreur répandue de vouloir passer les genoux l'un en dessous de l'autre pour aller chercher loin derrière. Ce qu'on veut, c'est pousser loin devant. Dans un troisième temps, si vous voulez prendre de la vitesse, il vous suffit de lever les genoux, j'appelle ça « bail pedal ». En effet, en levant les genoux, vous allez pouvoir gagner de l'amplitude de mouvement et pousser plus loin. La plupart du temps, on vous demandera d'effectuer quelques pas de lecture. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première est ce que j'appelle « foot replace ». L'avantage de cette technique est qu'elle permet de garder le pied fort du bon côté en fonction du schéma défensif que vous jouez. La seconde consiste à « slow pedal », c'est-à-dire garder les pieds le plus près possible du sol pour garder un maximum de contrôle. Les deux techniques sont bonnes et dépendent principalement des besoins de votre coach.